Assalamualaikum kembali lagi dalam channel The Tulen Aku Jasmi Aku akan balancekan smartphone Menggunakan Crane M2 Dan aku akan balancekan guna uh, small camera setup Untuk Zoom Crane M2 juga Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution One of the leading distributor for professional video products in Malaysia Teknologi gimbal ni dah terlampau Pesat tau, banyak gila model-model baru, brand-brand baru dan boleh katakan semua akan keluarkan gimbal masing-masing Jadi, dekat sini apa yang aku nak tekankan adalah kepada videografer-videografer yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang ni Pertama sekali, korang jangan terus jam ke gimbal Sepatutnya korang kena pergi pada ilmunya dahulu Alright? Sebelum nak pergi ke gimbal, korang kena tahu yang gimbal ni apa kebendanya. Dia adalah stabilizer. Dia terbahagi kepada dua, iaitu manual stabilizer dan electronic stabilizer. So gimbal ni adalah dalam kategori electronic stabilizer. Ha, so basic dia sebelum adanya teknologi elektronik ni, dia kita semua videographer guna manual stabilizer saja. Ha, guna glide cam ke Uh, fly cam ke basic knowledge dia adalah how to balance the stabilizer kalau korang betul-betul faham macam mana nak balance kan dia bagilah apa jenis stabilizer pun tak kisahlah manual ke elektronik ke insyaAllah korang boleh balance kan dia dengan pro so tanpa berlengah lagi aku nak share dan aku nak tunjuk tutorial how to balance a gimbal so untuk pertama sekali aku akan attach dia punya tri uh, tripod lah Sebab senang kita nak balancekan dia Basically kalau kita tengok this one Dia adalah yang curving punya Ni antara yang latest punya version lah uh, Curving Jadi dia tak kacau kita punya screen uh, Sebelum kita nak pergi further Korang kena faham Biasanya dia ada 3 axis So this one First axis Second axis And third axis So ini adalah axis Err uh, Pan Ini till Dan ini rotate Untuk first tutorial Aku akan guna smartphone Kita balance kat sini So dekat sini aku ada Aku punya iPhone 12 mini So I guna phone holder Untuk dia Kita attach kat sini Okay dan <coughs> Untuk yang ni This one Aku cabut dulu lah Eh, aku cabut dulu Ada button kat sini Aku boleh cabut dulu So ni dia punya plate Kan dia masuk macam ni kan So kita boleh Kita attach dia macam ni So basically dia punya Bentuk dia akan jadi macam ni lah So basically aku akan labelkan ni adalah X, Y and Z so first thing first, korang kena balancekan dulu X axis Dekat X axis ni, dia ada dua benda nak kena balancekan Satu depan belakang dan satu tinggi rendah So macam ni dia dah maksimum ke depan Tapi dia still belakang lagi sebab dia berat ke belakang kan Jadi apa yang korang kena buat adalah Turn lagi dia macam ni So kalau macam ni, dalam keadaan macam ni dia akan jatuh ke bawah kan So dekat sini heavy Jadi kita tinggal nak naikkan this one Bagi dia balance ha, Macam ni dah balance ha, Ni pun still lagi heavy heavy ke sini Boleh nampak kan daripada sini Nampak dia, dia eh, condong sikit So kita nak bagi dia betul-betul Kalau boleh Bagi dia betul-betul balance lah Antara dua Atas dan bawah ha, Macam ni ok lah Kalau kita tak dapat perfect balance pun It's ok sebab At least kita boleh reduce kan kerja motor Gimbal kita untuk balance kan benda tu so macam ni lah dia punya antara the best part yang the best boleh dapat kita bagi sikit lagi sikit lagi sikit je hmm. ok ni so kita terus lock terus lock Ah sebelum nak pergi further <coughs> antara tips dia untuk balance kan benda ni sebelum kita nak start balance kita punya kamera kena pakai semua benda yang kita nak shoot Kalau tidak dia akan A minor adjustment akan Kita akan buat adjustment untuk semua exist 
Contohnya macam sekarang ni smartphone aku pakai casing Kalau aku balance guna smartphone yang tak pakai casing Dia punya mark point pun akan berbeza juga Ok so sekarang ni Untuk part ni kita dah balance Untuk part ni pula uh, Part ni sekarang ni dia 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 berat ke belakang So kita adjustkan balik dia Move dia ke belakang balik Eh ni kena ke depan lagi Ok Minor adjustment ah, Ok sikit gitu So aku lock So bila kita lepas ni Bila kita lepas ni Dia dalam sta stable Satu settle Yang this one settle Ok Ni sebab dia tak muat lah sebab, tak, muat, sebab si, tak muat ke sini Jadi aku pusingkan dia terbalik macam ni Settle Ok so X axis dah settle lah Sekarang ni kita move kita dah kunci semua, kuat-kuat semua, lock semua Dan kita akan move ke Y axis So Y axis, dia punya point kat sini Jadi kita balance dia punya roll So sekarang ni, kalau kita tengok sekarang ni Kalau kita tengok sekarang ni kan Dia berat sebelah sini So kita kena shift dia kat sini supaya dia balance So apa yang ada buat, okay, boleh nampak kat atas kan Okay, aku loosekan skru ni Dan aku movekan dia ke sini Ah yes, dah settle Okay Little bit Okay settle Lock Dan M2 Dia ada kecil ni Boleh nampak kan kecil ni So kat sini kita loose kan Dan kita terus tanda dekat Dekat mana dia punya akhir So dia takkan bergerak Last one adalah kita Kita balance kan X axis So first thing first Aku kena buka dulu Unlock dulu dan cara aku, dia ada banyak cara Tapi cara aku, aku memang akan bangunkan dia dan buat dia macam ni Buka lah, besar terus ha, So aku akan buat sini, nampak? Dia bergerak So maksudnya tak balance ni Dia, kalau dia balance, dia akan jadi macam ni ha, So sekarang ni dia tak balance Dia berat ke phone Jadi Kita loosekan dulu skru dia Okay, kita loosekan dulu skru dia Dan Bawa dia keluar Sebab sekarang ni dia berat dekat sana kan So kita nak shiftkan dia ke sini So tarik sikit Ni aku terus tarik maksimum So bila tarik maksimum dia dah berat dekat sini kan Okay so kita carilah Titik Imbang dia tu Mesti lagi berat sikit ni Okay So bila Bila Benda ni dah lurus macam ni Itu dah kira balance satu So terus lock sekarang ni aku dah balancekan ketiga-tiga axis yang ada dekat gimbal ni. Aku buat macam ni pun dia dah dia dah dia dah balance dia dah ada dalam position yang macam ni. So tinggal nak on. So on switch kat tepi ni. Tolak kuat-kuat eh. Eh, tekan lama. Okey. So sekarang dia tengah on. Okey, sekarang ni dah on. Okey, kita start. Dan memang head lightweight lah Memang ringan gila, ringan gila. Okay, dalam pen follow maksudnya Bila kita Bila kita pen Dia akan ikut uh, Pen follow Ni pen follow Dan Kalau F Maksudnya dia follow Aku hold di belakang ni Trigger ni aku, aku hold Dan dia tukar kepada follow mode Follow mode dia akan ikut kita punya pen dan tilt Dia akan ikut je Dia akan follow kita punya movement Okay Aku cuba klik dua kali Satu, dua Tak jadi apa Aku try tiga kali Satu, dua, tiga Selfie mode Eh, tiga kali selfie mode Dia akan record aku Trigger ni adalah sebagai shortcut saja. Dekat depan ni korang ada button Mood untuk tukarkan mood So antara mood yang kita boleh access Kita boleh kita boleh setting dia punya trigger ni Shortcut ni sebagai apa Tapi uh, Buat masa sekarang ni dia akan tukar kepada selfie Dan tukar kepada pen focus Dan fo uh, pen follow dan follow sahaja Jadi dekat mood ni dia ada lagi dua features iaitu lock uh, Sekarang ni aku dalam mood lock L So tadi aku dari sini dia dah tak ikut dah Nampak dia dah lock So contohlah angle daripada kaki nak bawa ke atas ha, Macam tu je akan lock je Dan lagi satu mode adalah 
mood POV uh, POV top okay, POV ni dia akan ikut kita punya movement uh, POV kan cara kita pandang so kita boleh buat macam ni dia akan ikut dia kita punya move oh, nice alright so dekat sini ada joystick normal lah Zune punya produk ada ada joystick record button secara uh, kita kena connect dengan si, dia punya software secara bluetooth dan dekat sini ada USB type C untuk charge dan the best part is dia ada korang boleh nampak 1 over 4 inch punya screw so biasanya kalau korang nak uh, letak mic ke kan so dia boleh letak kat sini so tak perlu uh, attach dekat kamera untuk ganggu dia punya total weight uh, so itulah dia Crane M2 yang aku dah balance kan dengan smartphone sekarang dalam mood POV ni zakuan ni monitor sekarang aku try buat low angle ha, kita orang ada shooting hari kat sini malam so aku try buat low angle eh <laughs> Tadi baru selesai Aku share tutorial macam mana kita nak Balancekan keren M2 dengan smartphone Right now, dekat tangan aku Ada A6500 Dengan lens FE 28mm Agak berat nak compare to handphone ni eh. So, jom Kita tengok, boleh tak dia balance This one eh, Dekat sini adalah uh, set up smartphone tadi Macam biasa lah aku akan buka benda ni kat bawah ni Dan aku memang suka untuk cabutkan dia mudah Dan aku akan try attach kat sini Ok aku dah selesai balance kan X axis Sekarang kita ke Y axis Ok Y axis macam biasa sekarang ni aku nak balance kan dia berat sebelah sana so macam biasa lah kita buka ni dulu macam ni tadi aku dah lock kan kat sini so aku kena release dulu benda ni okay. so dia berat sebelah sana kita tarik dia shift sikit kat sini Tara, settle Ok Lock terus Simple je Ok Kamera depan Ok sekarang ni X dan Y settle now, Right now adalah Z Loose dulu Loosekan dulu Macam macam biasa aku buat Aku akan baring dengan dia so, baringkan dia macam ni Ok, boleh tengok kat atas Baringkan dia macam ni Dan kita tengok dia balance Ok, sekarang ni dia berat ke sini tau Dia berat ke sini So, sini kena tarik lagi Maximum dah aku tarik ni Ha Betul-betul maximum ni Maximum dan dia balance Eh, aku tak, aku tak pegang Ha, maximum betul Guna Korang boleh tengok dekat website Zune dan pergi dekat bahagian Crane M2. Dekat sini semua dia tulis kamera apa yang yang support lah. So macam ni korang boleh pergi tengok dekat Sony. Ini 6500. So dekat sini ada. So kena pastikan yang korang tahu weight setup korang macam mana. Lepas tu baru boleh dapatkan uh, gimbal yang sesuai. Ok, itu saja video kali ni Kalau korang dalam list untuk dapatkan Zion Crane M2 Korang boleh pergi dekat bahagian description Kalau korang rasa video ni bermanfaat Jangan lupa untuk share, like dan komen Subscribe The Tulin Dan klik the bell button Aku Jasmi, ini channel The Tulin Assalamualaikum